dhe më leoni që të hapë dhe të konsideroj të hapur punimet e kësaj konferenës e komtare që zhvillojmë sot, duke falenderuar Zotin Prezident të Republikës Shqipëris, Zotin Ilir Meta, Shkëllisi Ambasador të Suedis, Zotin Johan Ndisi, për prezencën e tyre dhe respektin që kanë të reguar sot. Gjithashtu, dëshiroj të hapë fjallën time duke falenderuar kretarën e gjukatës administrative, Zotin Kastriot Selita, dhe gjithë kretarët e trupës gjysore administrative, por edhe kretarët e trupës gjysore gjukatëve të zakonshme, zonë Joana Qeleshi, se dhe përfajsusit e institucioneve qëndrore, shtetrore, kontrolit lartë shtetit, inspektoratit shtetrorë të punës, komisionerit shërbimit civil, avokatit të popullit, të cilët nga kanë deruar me pranin e tyre sot. Përshëndes dhe falenderoj, zonë Joana Qeleshi, si përfajsusit e rrështë palme center, përfajsusit e organizatave dërkëntare, këshullit e Europës, se dhe median, këshullit, se dhe nga kam përcuar, që të e njësaj për në publikut në ditën e sotme. Pre vitit 2014, Infoqip zbaton programin e vlerësimeve tematiket pavarura në sistemin e gjukatave administrative për të identifikuar kozjatin e shqyptimit gjysor dhe vënesat në dorëzimin e vendimeve. Gjukimi shpejt është i par kryesor i dresis administrative, Aktualisht në Shqipëri ka 6 gjukata administrative të shkallës par dhe vetëm një gjukata administrative apeli. Ndërko, që nga kriimi tyre gjukata administrative u lanë me gjysmën e trupës gjysore të domës doshme. Nga kesa e tyre, për fatkeq erdhen e rritje vit pas viti. Si pas ligjeve të reja të miratuara në kuadrë të reformës të dreci, as një gjukat nuk mund të ketë më pak se 7 gjyshtarë në Republikën e Shqipërisë. Gjukatat administrative nuk kanë marrë dhe rrimë të një asë një gjyqtarë të ri dhe rezikojnë seriozisht edhe mungesën e efikasitetit. Për shkakt vetingut, sot kemi gjukatat që kanë gjelur në doshta me një gjyqtarë nga shtatë që duhet kishën si regullë për të funksionuar konform kriterëve ligjoret për caktuara nga vetë reforma në sistemin e drecis. Gjukatat administrative apelit është e vetëmja që ka mundur të rrisë trupën gjyqësore nga shtatë në 13 gjyqtarë, kjo gjithësësi ka ndodhur para reformës të dresi. Lërsime tematiket nga rkesës gjysore që ka realizuar Infoqip sugjerojnë se kjo gjykat duhet ketë të pak të 20 gjyshtar për të shqytuar në afat vëllumin e math të qështjeve gjysore që ankimohen. Në dy vite, 2018 dhe 2017, gjykat administrative apelit dha 10.289 vendime për qështje të emeli. Për e tyre, 1% du gjykuan brënda afatit ligjorë të rjeditorë që sakton ligji, Ndërko, kozjatja mesatare e shqyrtime gjysorë në vitin 2018 për logaritet 725 dit, kurse në vitin 2017 ajo ishte 677 dit. Gjatë vitit 2017, gjukatat administrative të shkallës partë të maras bashku gjukuan 10.439 qështje të meli me një kozjatje mesatare për 163.5 ditër se cila. Performansën më të mirë në këtë drejtim e ka padhur gjukatat administrative e Gjirokastrës e ndjekur nga jo e Vlorës dhe gjukatat administrative e Tiranës. Kjo e fundit përbaloj dhe nga rkesën më të madhe me 5.061 vendime të meli të mara, se cili nga 16 gjyqtarët ka vendimuar në këtë gjukat 26 vendime të gjdo muaj pa logaritur këtu shqyrtimin e kërkesave për e tyre. Kolegji administrativi gjukatës lartë dha në vitin 2017 897 vendime pra rekurse duke të saktuar në këtë mënyr edhe rekordin e vetë historik. Jo vetën për kolegjin administrativ, por dhe për gjithë gjukatën e lartë që nga koha e kriimit saj. Për shkak të mbingar kesës dhe mungesës të trupës gjysore, një pies e konsiderushme e vendimeve u dorzua në vitin 2018 me një mesataret për gjithshme prej 136 ditësh vetën për të përmbyllur arsuetimin, nga 10 ditë që parashikon ligji për gjukatat administrative në shkallën e tretë të gjukimit. Plotësimi me trup gjysore i gjukatës lartë është emergjent. Rëth 30% e nga rkesës së përgjithë shmetë punës e gjukatave administrative kishtë të bënde me shqyrtimin e qështjeve për mardhenet e punës. Në gjukatën e lartë, qështet e punës plus pensionet e ushtaragve zunë rëth 60% të totalit të qështjeve të shqyrtuara në tre videt e fundit. Por këta arsye, për e rëtë parë, Infoqip ka aplikuar një vlerësim special për qështet gjysore me objekt mardhenet e punës dhe në vijim të rekomendimeve të lëna nga konferenca e fundit komtare që është realizuar po në këtë salë në djetor të vitit 2017 bështetur nga National Endowment for Democracy me Selina Washington DC. 
Shteti është punëdhën si mi madhë në Republikën e Shqipëris, me rreth 110.000 punonjës bugjetor. Në gjukimin administrativ, shteti ka barën e provës. Ndryshime digjore të vitit 2016, e të sënua këtë parim të rëndësishëm, duke rikëthyër konfliktin gjysor me shtetit dhe punojës vëdëti në gjukatën civile, që prej vitit kaluar në gjukatën administrative mund të ankohen vetëm punojësit që gëzojnë statusin e në punësit civil. Për të kuptuar se sa garantuse kanë qënë gjukatët administrative në mbrojtjen e të drejtave të punësimit, Infoqip ka analizuar të gjitha vendimet për fundimtare të gjukatës administrative të apelit për vitet 2018 dhe vitin 2017, të cilat ka në vendimuar që është të cilat jenë registruar që nga vitit 2014, 15 dhe 16 pra para ndryshime dhe ligjore. Po ashtu, Infoqip ka vlerësuar dhe të gjitha rekurset në objekt mardhën e dhe punës në gjukatën e lartë të vendimuara në tre vitet e fundit, 15, 16, 17. Nga kësë studim, rezulton se një punonjës që umbi punën në administratën publike, priti në dyër dhe gjukatave me satarisht 820 dit, ose 2.3 vjet, për të gjetur drejtsi në të dyja shkallet e gjukimit. Nëse ishtojnë kësaj kohe dhe shqyrtimet e rekursave në gjukatën e lartë në kolegjin administrativë të saj, pritja arin me satarisht 1.730 dit, ose rreth 4.7 vjetë. Këto të dhëna përfajsojnë me sataren e dy videve të fondit të matura për herë të parë nga qendra për qështet dhe informimit publik. Ko optimale, por dhe ligjore brëndat të cilës duhet të zhidhe një mosmarveshje administrative deri në apel, nuk duhet në gjukimin ton të kaloj nën dhjet dit, në mënyrë që dëmi tjetë i rikëthyshëm në natyrë, pra me këthim në vëndin e punës dhe të mos shkaktoj dëm ekonomik për bugjetin e shtetit në formën e dëm shpërblimeve me paga. Një kohë e tjilë dhe bënd të mundur kapje në afatave që përshuan kodi procedurave administrative për ikthimi në pun të paditësve të cilët mund të ekzekutojnë një vendim të formës e prerë për para se shtetit të lidhë një kontrat të rejtë definitive pune me zëvëndsusin pra për të njetin pozicion. Si pas InfoChip ka vetëm dy mënyra për të risiel në afat këta të regusë. Ose shtetit marë masa për të mos prodhuar ka i shumë konflikt gjysorë që shkonë në dyrë dhe gjukatave, ose gjukatat të plëtsojnë me njëherë me trup gjysore të re. Në vitin 2018, gjukatat administrative e apelit dha gjësej 4.723 vendime për qështje të meli, për e tyre 1.400 ose 29.5% e totalit kishin objekt mardhënjet e punës. Në 2017, në njëtë gjukat dha 5.526 vendime për qështje të meli, për e tyre 1.601 ose 30% e totalit për gjithëshëm kishën sërish objekt mardhënjet e punës. Në dy vitet analizuara nga InfoChip të marra së bashku, rezulton nga anë tjeder se 77% ankimuzve fituan qështet e tyre gjysore për pushim pa drejt nga puna në gjukatën administrative. Kjo edhe në rëndësishme, sugjeron se gjukatët administrative kanë funksionuar si vetëmi garantus real i të drejtave të punës në Republikën e Shqipëris. Nëse zbërtheja dispozitivi vendimeve të tyre, delëse në total janë 10.625 paga dëmë shpërblim që shtetit do duhet paguaj për ata persona që fituan që shtetit e tyre gjysore në vitin 2018, dërko janë 19.003 paga të silat, sërish duhet paguaj si dëmë shpërblim personave që fituan gjyqet në vitin 2017. Si pasin stat, paga mesatare në sektorin publik deri në fund vitit 2017 për logaritej, 493 euro. Si pas konjukturë e zyrtare, për këto rreth 30.000 pagat e cilat është më duen dhe më shpërbluer në dy vitet e fundit, fatura e përgjithshme që i shkon për të paguar bugjetit e shtetit është rreth 15 milion euro. Kjo e dhenë të të reflektohet në bugjetin për vitin 2019, 2020, 2021. Analiza rezulton se në gjukat në lartë të rekurson rreth 6% e totalit të qështjeve të vendimuara në apel me objekt mardhenet e punës. Konkretisht në 2017, në kolegi administrativ, shqyrtoj në dhe një rekurse me objekt mërdhenet e punës, edhe si kur këto të rëzoheshin të gjitha dëmi apo rikuperimi dëmit që ato do të reflektoni në bugjetin e shtetit, do të duhet të konsideroj i pa përfilshëm. Të dhenat e qështjeve gjysore me objekt mërdhenet e punës jenë evidentuar ndërko të gjitha dhe janë të shpetushme në platformën më të re, komtare, gjukate hapur.l, ku gjithkush mund të bëj verifikimet për katse 
në mënyrë të pavarur, duke hapur skedat respektive për shdoj gjysh të humbur apo të fituar. Në vitin 2015, në rezulton se nga thesari shtetit u paguan rreth 22 milion euro për ekzekutim vendim gjysoresh, vendime gjysore të vitit pararendës. Tërko, në vitin 2018, u paguan rreth 100 milion euro dëmë shpërblime pagash për pushime të padreda nga puna. Ndërko, në apelin administrativ, akoma nuk kanë mbritur që është e vitit 2017, i cili ishte edhe një vit zjedhor, gjatë kohë se qeverisjes me Ministra Teknik u raportuan rrët 600 pushime nga puna për para se zjedhje të ndothnin, pas zjedhjeve, lëvizjet në administrat dhe juan për sëri, bazuar në këto të dhëna. Në vitin 2019, e mëtej, pritet sërish të kemi një fatur të re që mund të shtoj minimumi 5, maksimumi 7 milion euro të tjera, barën e bugjetit e shtetit të cilin duhet të pagojnë taksa pagusit shqiptarë. Infoqiv vlerëson se ka ardhur koha që të konsiderohen para shekimet të realigjore për përgjësin e zyrtarit publik në dëmin jash kontraktorë që i shkaktohet shtetit. Ka raste kur brënda një dite, një drejtori ri mund të bëj 100 pushime nga puna. Largimet kolektive nga puna janë në vetë vete një lajmë shumë i keqë. Të larguarit në shkeljet para shkime për shdurjale, afateve të njëftimit, më pas gjenë të drejtën e gjukat duke prodhuar rjerimisht detyrime të cilat i paguenë në stadin aktual 100% taksa pagusit shqiptar. Po ashtu, nëse gjukimi këtyre pa dive do të realizohej shpejt, infoqit beson se dëmi ekonomik do të reduktohej ndjeshëm, pas i punojësi, si që teksova dhe pak mësi, për do kishtë mund si reale, të paracite me një vendim të formës prerë në vëndin e ti dikurshëm të punës, pa që nevoja që shtetit të paguaj në një mënyrë tjetër dëmë shurblim në formën e pagave. Nderuar Zotit Presidenti Republikës, nderuar Shkreqesi Ambasador Ndisi, studimi që prezentohet sot të kson rolin garantus të gjukatave administrative të Republikës Shqipëris sa i takon të drejtave të punësimit. Për fatë të keqë, ende nuk kemi një studim tërsor mbi rolin e gjukatave të civile në këtë drejtim, kur gjukatat shqyrtojnë konfliktin e punës që prodhohet në sektorin privat në mënyrë të posaqme, dhe ne aktualisht jemi duke punuar, kemi mbledur shumë të dhëna edhe nga gjukata e Dursit, edhe nga gjukata e Tiranës, për të ekspozuar në një mënyrë bazuar mbi evidenza situatën reale, duke shpresuar që në këtë fazë edhe partnerët tanë, qeveria suedeze, në mënyrë të posaqme, të në afroj në bërshtetin që kemi kërkuar për të përmbushur këtë mision të ri. Në sektorin privat, masat punojnë se janë edhe më vulnerabil, si nga pikpamje sociale, ashtu dhe nga pikpamje ekonomike. Ata janë punojnës të industrisë fason, të minjerave, të sektorit naftës, të ndërtimit, e kështu me radhë, dhe të cilët në gjukimin tonë meritojnë të kenë që është ashmë një akses të shtuar në gjukata, direkt ose për mes unioneve, për të dhenë zgjide ligjore dhe jo vetëm sindikale shkelje së të drejtave në punë. Ka ardhur koha që punat dhe gjej vëndin që i takon edhe në diskurin publik. Për momentin, vëndin kryesor në ligjirimin politike zë biznesi dhe letësit që duen kryuar për të, me të drejt a i konsiderohet lokomotiva që të rej zhvillimin ekonomik të vëndit. Ne, si InfoChip, besojmë se energjia që vënë në lëvizje këtë lokomotiv janë punëtorët, të cilët meritojnë të kenë një kujdes të shtuar. Në këtë mënyrë, dialogu social, angazhimi politik, të selë frytet e dëshiruara për të gjithë, Shqipëria do të ketë një progres të balancuar, dhe dialogu social, por dhe i politik, do të njohë një standart të ri. InfoChip do të mbledhë me kujdes se rekomendimet e kësaj koferense, për të shtyrë për para këta gjend specifike të ndërveprimit me aktorat institucional për promovimin dhe garantimin e të drejtave të punës. Ne kemi bindjen se Olof Palme Center do të nëmbështet sërish në këtë mision që përputhet dhe me filozofin e demokracisë sociale që a i promovon. Inderuar Zotit Prezidenti Republikës, në emër gjithë sektorit qoqerisë civile që punon dhe e kontributin e vetë që Shqipria të arri potencialin e vetë në tyrshëm, unë dëshiroj të falenderoj posaqërisht juve për mbështetjen kostante që në keni ofruar, duke i dhe në zë dhe kredibilitet, shqetsimeve të ngritura dhe duke kërkuar në vijim si zjedet e dura që të shërbejnë në gjithë shqoqëris. Roli dhe kontributi juaj, si kreu i shtetit në këtë drejtim, është një rëndësijet jarëzakonshme.